হুন্ডির দাপটে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসী আয়ে ভাটা ইতিবাচক রপ্তানির পরিসংখ্যান নিয়ে সন্দিহান খাত সংশ্লিষ্টরা ঈদের আগে ফ্যাকাশে ঢাকার বঙ্গবাজারের বিক্রি কাঙ্ক্ষিত বেচা বিক্রি না হওয়ায় হতাশ ব্যবসায়ীরা দর্শক শুভেচ্ছা আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ ফার সিকিউর ইসলাম ব্যাংক পিএলসি বিজনেস টোয়েন্টি ফোরে শুনছিলেন শিরোনাম সঙ্গে আছি তানভীর আহমেদ प्रवसरा हुंडी झुकमत दिखे विश्लेषक तब रप्तानी आए इतिबाचक प्रवणतार मे रप्तान परिसंख्यान सबशेष मार्चर रेमिटेंस प्रवाह मास व्यवधान तो बटे बचर व्यवधान कम अर्थ पाठिए विदेशे थका कर्मी অথচ বিএমইটির হিসাবে দু হাজার তেইশ সালে তেরো লাখেরও বেশি শ্রমিক গেছেন বিভিন্ন দেশে কাজের খোঁজে প্রশ্ন হলো কেন দেখা যাচ্ছে না সেই প্রতিফলন ঈদকে সামনে রেখে আসলে আরও বেশি রেমিটেন্স আসা উচিত ছিল আমরা ধারণা করছিলাম যদি আড়াই বিলিয়ন ডলার হয় তাহলে সেটি ঠিক আছে ফরমাল চ্যানেলের আমাদের যে এক্সচেঞ্জ রেট যেটি মানে এখানে যে সুবিধাটা দেওয়া হয় প্রণোদনা তো সেটা সত্ত্বেও কিন্তু আসলে ইনফরমাল মার্কেট বা যে হুন্ডি তো সেখানকার থেকে অনেকটা পিছনো প্রতি বেশি ভারত তারপরে নেপাল পাকিস্তান তাদের কিন্তু অনেক রেমিটেন্স এজেন্ট রয়েছে তা আমাদের দু একটা ব্যাংকের রেমিটেন্স এজেন্ট রয়েছে ঠিক আছে কিন্তু তারা কাজ করে মূলত ইউরোপে এটা কিন্তু একবারে ঈদের আগে আগে সুতরাং রেমিটেন্স যা আসার কিন্তু তার আগেই আসবে এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু প্রত্যাশা অনুযায়ী রেমিটেন্স এসছে ঈদের সময় হাতে একটু বাড়তি থাকে কিন্তু ঈদের আগেও কিন্তু এটা যে পর্যায়ে গিয়েছিল তার থেকে এর ধারা কিন্তু পূর্বের অবস্থায় ফিরে এসছে দেশের বহির্খাত থেকে আয়ের বড় দুই উৎস রপ্তানি ও রেমিটেন্স প্রবাহ নানা চেষ্টার পরও প্রবাসীদের আয় বাড়ানো না গেলেও তুলনামূলক স্বস্তি দিচ্ছে রপ্তানি খাত টানা চার মাস ধরে যা অব্যাহত রয়েছে পাঁচ বিলিয়ন ডলারের ওপরে ইপিপির হিসাবে মার্চেও তা বছর ব্যবধানে বেড়েছে দশ শতাংশের মত যদিও এই হিসাব নিয়ে বড় ধরনের আপত্তি রয়েছে খাত সংশ্লিষ্টদের আসলে রপ্তানির যে ফিগারটা দেখানো হচ্ছে যেমন এই মাসে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান বিলিয়ন ডলার রপ্তানি এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা মানে সরকার দেশ এবং জাতি মিসগাইড হচ্ছে এই 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 রপ্তানির ফিগারে কারণ আমরা যেটা বাস্তব চিত্র দেখি সেখানে এই রপ্তানি হওয়ার কথা না গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে তারা যে এটা বন্ডেড ওয়্যার হাউস পাচ্ছেন এবং ব্যাক টু ব্যাক এলসির এই সুবিধাগুলো রয়েছে এবং তাদেরকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেয় কিন্তু আমাদের ব্যাংকিং খাত বিমা সব সবাই কিন্তু অন্যান্য খাতের জন্য যে সুযোগ সুবিধা সেটা কিন্তু অনেকটা কাগজে কলমে অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে পোশাক খাতের রপ্তানি স্বস্তি দিলেও বড় পতন অব্যাহত রয়েছে সম্ভাবনাময় হোম টেক্সটাইলে এছাড়া ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি পাট কিংবা চামড়াজাত পণ্য রাকিব আল জাবেদ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা দর্শক ঈদকে সামনে রেখে বাজার দরের সার্বিক পরিস্থিতিটি কেমন সেটি জেনে নেব রাজধানীর কারণ বাজার থেকে সহকর্মী মইনুল হাসান আমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন মইনুল সার্বিক বাজার পরিস্থিতি কেমন দেখছেন ঈদের আগে যে সকল পণ্যগুলো মানুষ কেনায় খুব বেশি আগ্রহ দেখায় সেই পণ্যগুলোর দাম কেমন রয়েছে তানভীর আপনি জানেন সামনে ঈদ এগারো তারিখ এবং এই ঈদকে কেন্দ্র করে বাজার কিন্তু জমজমাট বিশেষ করে ঈদের যে পণ্যগুলো চিনি তারপর হচ্ছে কিশমিশ থেকে শুরু করে শ্যামাই জাতীয় যে পণ্যগুলো সেগুলো কিন্তু দর্শ যারা ক্রেতা রয়েছেন তাদের কিন্তু একটা বাড়তি সমাগম দেখা যাচ্ছে এই কারণ বাজারে এবং আপনাকে আরেকটা কথা বলে রাখি এর আগে আপনি জানেন যে ব্রয়লার মুরগির দাম কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই ঊর্ধ্বমুখী এবং যে ব্রয়লার মুরগির একশো আশি টাকা থেকে দুশো বিশ টাকা কয়েকদিন আগে ছিল এবং সেই ব্রয়লার মুরগি কিন্তু ঈদকে কেন্দ্র করে এই বাজারটা অস্থির হয়ে গেছে এবং দুইশো পঞ্চাশ টাকা কেজি পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে যারা ব্রয়লার মুরগির সংশ্লিষ্ট যারা ব্যবসায়ী রয়েছেন তাদের কাছে আসলে আসলে কোনো ধরনের সঠিক জবাব নেই তারা বলছেন যে যে জায়গাটাতে জায়গাটি থেকে তারা পণ্য কিনে থাকেন ব্রয়লার মুরগি সেই জায়গাতেই দাম বৃদ্ধির কারণেই কিন্তু তাদেরকে বাড়তি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে এছাড়াও ওই মাংস রিলেটেড আপনি গরুর মাংস সাতশো পঞ্চাশ থেকে সাতশো আশি টাকা এবং ঈদকেন্দ্রিক কোথাও কোথাও দেখেছে আটশো টাকাও বিক্রি হচ্ছে খাসির মাংস হচ্ছে এগারো এক হাজার থেকে এগারোশো টাকা 
এবং সোনালি এবং দেশি মুরগিরও দাম কিন্তু ঊর্ধ্বমুখী এই কয়েকদিন আগেই দেশি মুরগি ছিল তিনশো দেশি মুরগি ছিল সাড়ে পাঁচশো থেকে ছয়শো টাকা সেটা কিন্তু ঈদকে সামনে রেখে ছয়শো বিশ থেকে সাড়ে ছয়শো টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে এবং একই সাথে সোনালি মুরগির দামও ঊর্ধ্বমুখী সোনালি মুরগি যেটা বিক্রি হয়ে আগে হয়েছিল তিনশো দশ থেকে তিনশো ত্রিশ টাকা পর্যন্ত সেটা কিন্তু আজকের বাজারে তিনশো চল্লিশ থেকে তিনশো পঞ্চাশ টাকা এবং কোথাও কোথাও তিনশো ষাট টাকাতেও বিক্রি হচ্ছে এবং মাসের বাজার যদি আপনাকে বলি মাসের বাজার কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই একটা বাড়তি দামের মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে এবং সেখান থেকে কমছেও না বাড়ছেও না দর্শক যারা যারা ক্রেতা রয়েছেন তারা কিন্তু বলে আসছেন যে মাছের দাম কিন্তু সেই সেখানে কোনো স্বস্তি নেই সবজির বাজারে আপনি জানেন সবজির বাজারে কিন্তু এখন পর্যন্ত যেসব সবজি আপনি কিনতে গেলে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকার মধ্যে মিলছে কিন্তু সেটা কিন্তু আরও যারা যারা ক্রেতা রয়েছে তারা বলছেন যে এই সময় সবজির দামটা আরও নিম্নমুখ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু সেই পরিমাণ দাম কমেনি একটু যদি সুসংবাদ দিতে চাই সেক্ষেত্রে চিনির দর কিন্তু একটু কমেছে আগে যে খোলা চিনি বিক্রি হতো একশো চল্লিশ থেকে একশো পঁয়তাল্লিশ টাকায় সেটা কিন্তু একশো ত্রিশ এবং কোথাও কোথাও দেখেছি আমি একশো পঁয়ত্রিশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে তা চিনির দাম নিম্নমুখী হওয়ার পেছনে যারা যারা ব্যবসায় রয়েছেন যারা ক্রেতা রয়েছেন তারা বলছেন যে নতুন করে ভারত থেকে আমরা জানি চিনির আমদানি কিন্তু বন্ধ এবং ভারত থেকে আমদানি বন্ধ থাকার পরেও কিন্তু স্মাগলিংয়ের মাধ্যমে অবৈধ পথে চিনি ভারতে ভারত থেকে বাংলাদেশে আসছে সেই কারণে কিন্তু চিনির বাজারটা একটু স্বস্তির বাংলাদেশের বাজারে এবং এর বাইরে আপনাকে যদি জানাতে চাই অন্যান্য যে নিত্য পণ্য রয়েছে চাল চালের যে পোলার চাল সেটা কিন্তু ঈদকে সামনে রেখে দু থেকে তিন টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অন্যান্য যে নিত্য পণ্য রয়েছে ঈদ কেন্দ্রিক কিংবা ঈদের আগে আপনি জানেন যে ছোলা মসুর ডাল এগুলো কিন্তু বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছিল এবং সেই বাড়তি দামে এখনও বিক্রি হচ্ছে তানভীর মইনুল ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য সহকর্মী মইনুল হাসান জানাচ্ছিলেন রাজধানীর কারণ বাজার থেকে সার্বিক বাজার পরিস্থিতির খবরাখবর জেনে নিতে গেল বছর অগ্নিকাণ্ডের পর আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি ঢাকার বঙ্গবাজার আগের মতো পোশাকের কালেকশন এবং পরিবেশ না থাকাতে আসছে না মফসরের খুচরা বিক্রেতারা আর এর ফলে জৌলুস হারাতে বসেছে পোশাকের এই পাইকারি বাজার এবার ঈদের মৌসুমে কাঙ্ক্ষিত বেচা বিক্রি না হওয়াতে হতাশ ব্যবসায়ীরা ঢাকার বঙ্গবাজার এক বছর আগে ঘটে যাওয়া অগ্নিকাণ্ডের ক্ষত শুকায়নি পুরোপুরি যেখানে এখন ছোট পরিসরে ব্যবসায়ীদের বেঁচে থাকার লড়াই তিরপালের ছাউনির নিচে ছোট ছোট চৌকিতে অস্থায়ী দোকান অনেকটাই ফুটপাতের আদলে যেখানে আগের চেয়ে বেচা বিক্রি কমেছে অন্তত আশি শতাংশ এই যেমন মাদারীপুরের রাকিব হাসান জুয়েল দশ বছরের গোছানো ব্যবসায় ধস নামে আগুনের বছরে পুঁজির অভাবে যার এখন টিকে থাকাই দায় আমার তো আগের মতন ইনভেস্ট করার সামর্থ্য নাই কারণ যেখানে আমি আপনার ধরেন আমি কিছু কিছু এনজিও থেকে লোন নিছি তারা তো আমার লোন মাপ করে নেই আর ব্যাংক মাপ করছে কৃষক করতে গেলে সবার মতন সবাই বাঁচতেছে আমাদের মতন আমরা প্রেশার অগ্নিকাণ্ডের পর কমেছে পাইকারদের সরবরাহ সক্ষমতা নষ্ট হয়েছে বাজারের পরিবেশ যার স্পষ্ট প্রভাব বেচা কেনায় ব্যবসায়ী সমিতির তথ্য বলছে জৌলসের সময় অন্তত এক হাজার পাঁচশো কোটি টাকার লেনদেন হতো রমজানের ঈদ মৌসুমে যা এখন নেমেছে তিনশো কোটি টাকার নিচে সারা দেশের ক্রেতারাও হয়েছে বিমুখ যাচ্ছেন অন্য বাজারে আমাদের অন এভারেজ এক মাসে দুই দোকানে প্রায় কোটি টাকার উপরে ট্রানজাকশন থাকতো বেশিও থাকতো এখন আসলে আমাদের যদি দুই দোকানে এভারেজ সেল চিন্তা করি পার ডে হয়তো দুই দোকান মিলে ষাট থেকে সত্তর হাজার টাকা আমাদের আয় হচ্ছে যেটা আগে পাঁচশো টাকা বিক্রি করতাম আমরা এটা এখন দুইশো টাকা বলে এখন ফুটপাতের মতো দাম বলে কাস্টমার ক্রেতা ধরে রাখতে আশেপাশের বহুতল মার্কেটে নতুন করে দোকান সাজিয়েছেন বঙ্গবাজারের বহু ব্যবসায়ী কিন্তু ফল মিলেনি খুব একটা রমজান মাসে আমাদের একেবারে না হলো প্রতিদিন ছয় লাখ সাত লাখ টাকা বিক্রি করতাম সেখানে এখন মানে একেবারে জিরো পয়েন্টে চলে আসছে আমাদের পনেরো রমজান পর্যন্ত চলে সবরাতের পরের থেকে এইবার প্রথম রমজানের দুই দিন আগের থেকেই পাইকারি মার্কেটের ব্যবসায় নষ্ট হয়ে গেছে পুরনো ব্যবসা ফিরে পেতে উদ্যোগী বঙ্গবাজারের ব্যবসায়ী সমিতি নেতারা জানান শিগগিরই বিতরণ করা হবে ক্ষতিপূরণ আলোচনা আছে বহুতল ভবন নির্মাণেরও বঙ্গবাজারে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ী তালিকায় রয়েছে দুই হাজার নয়শ একষট্টি জনের নাম রাকিব হোসেন চ্যানেল টোয়েন্টি ঢাকা
জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত মোবাইল জায়ান্ট স্যামসাং এর পরিচালন মুনাফা হয়েছে প্রায় পাঁচ বিলিয়ন ডলার বছর ব্যবধানে বেড়েছে নয়শো একত্রিশ শতাংশ প্রতিষ্ঠানটি জানায় চিপের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় এই লাভ হয়েছে তাদের সেমিকন্ডাক্টরের ব্যবসায় গতি আসায় বাড়ানো হয়েছে বিনিয়োগের পরিমাণও মেমোরি চিপ স্মার্টফোন আর টেলিভিশনের চিপের সরবরাহে বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান স্যামসাং গেল বছর বিশ্বজুড়ে চিপের দাম পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে যার সুফল ভোগ করছে স্যামসাং সেই সাথে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাজারেও বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটি চালু হওয়ার পর থেকে ক্রিপ্টো কারেন্সি নিয়ে আগ্রহ বাড়ছে বিশ্বজুড়ে যাতে নতুন পালক যোগ হয়েছে চলতি মাসে বিটকয়েনের দাম সত্তর হাজার ডলারের উপরে উঠে যাওয়াতে ফলে এখন মানুষের অন্যতম প্রশ্ন কে এর প্রতিষ্ঠাতা আর কে বা সবচেয়ে ধনী ক্রিপ্টো বিলিয়নিয়ার রিপোর্ট করেছেন নাদি ইসলাম তুলি ক্রিপ্টো নিয়ে আগ্রহ যেন থামছেই না বিনিয়োগের উপর যেমন ঝোঁক বেড়েছে তেমনি বেড়েছে নানা প্রশ্নের উত্তর জানার কৌতূহল যা থেকে ক্রিপ্টো কারেন্সি জগতের শীর্ষস্থানীয়দের তথ্য প্রকাশ করেছে কয়েনপিডিয়া তালিকার প্রথমেই উঠে এসেছে চীনা নাগরিক চ্যাংপেং ঝাওয়ের নাম ক্রিপ্টোর জগতে পা রেখে প্রায় তেত্রিশ বিলিয়ন ডলার সম্পদের মালিক এই ব্যক্তি চীনা কানাডিয়ান ফাইন্যান্সের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও যা বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এরপরে আছে ব্রায়ান আর্মস্ট্রং যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম ক্রিপ্টো কারেন্সি এক্সচেঞ্জ কয়েন বেসের প্রধান নির্বাহী ও সহ প্রতিষ্ঠাতা প্রায় বারো বিলিয়ন ডলারের সম্পদের মালিক এই ব্যক্তি প্রাক্তন এয়ার বিএনবি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ফ্রেডের সাথে দু সালে কয়েন বেস প্রতিষ্ঠা করেন তিনি যা দু সালে এসে একশো বিলিয়ন ডলারের মূলধনে পৌঁছায় বর্তমানে আর্মস্ট্রং কয়েন বেস শেয়ারের প্রায় উনিশ শতাংশের মালিক তালিকায় আছে ক্রিস লার্সেন ব্লক চেন প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যাংকগুলির জন্য আন্তর্জাতিক অর্থ প্রদানের অনুমতি দেওয়ায় দু হাজার বারো সালে রিপল ল্যাব প্রতিষ্ঠা করেন তিনি ফলে ক্রিপ্টো কারেন্সিতে রিপল ও এক্সআরপি দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে ও মার্কেট ক্যাপিটাল অনুসারে বৃহত্তম ক্রিপ্টোগুলির মধ্যে একটি হয়ে ওঠে যার বর্তমান সম্পদ তিন দশমিক দুই বিলিয়ন ডলার ডিজিটাল কারেন্সি গ্রুপ প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও ব্যারি সিলবার যার বর্তমান নেট মূল্য তিন দশমিক দুই বিলিয়ন ডলার প্রতিষ্ঠানটি দুশোটিরও বেশি ক্রিপ্টো স্টার্ট আপে বিনিয়োগ করেছে দু হাজার সালে শুধুমাত্র বিটকয়েন নয় বরং অন্যান্য ক্রিপ্টো কারেন্সি ও ব্লক চেন ভিত্তিক প্রযুক্তিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করায় প্রতিষ্ঠানটি আরও জনপ্রিয়তা লাভ করে এছাড়াও আছেন ডেভিন ফিঞ্চার যিনি ওপেন সির সহ প্রতিষ্ঠাতা যার বর্তমান সম্পদের মূল্য দু দশমিক দুই বিলিয়ন ডলার এনএফটির উত্থানের সাথে ওপেনসি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যে কারণে ওপেনসির প্ল্যাটফর্মে বিলিয়ন ডলার লেনদেনের রেকর্ডও রয়েছে নাদিয়া ইসলাম তুলি চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর দর্শকই ছিল ফার সিকিউর ইসলাম ব্যাংক পিএলসি বিজনেস টোয়েন্টি ফোর এখনকার আয়োজন সঙ্গে থাকে আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ